Yani hivyo kuimba kupo haleluya vyote vinapita lakini neno la Bwana linasimbama milele waimbaji wataimba wataenda lakini neno la Jehova haya ya ndilo lina afya na uzima kwenye maisha ya watu wa Jehova taarifa za habari zitapita dhoruba zitapita kama corona ilivyopita lakini neno la Jehova Biblia inasema litasimama milele na milele wangapi jioni ya leo wanasema pastor tuko tayari kusikia maneno ya Bwana hebu nyanyua mikono yako tingisha tingisha kama uko tayari kusikia neno la Bwana shangilia jina lenye power la Yesu go tafungua maandiko kwenye kitabu cha Yeremia Today is a good day. Ambia jirani yako leo ni siku njema. Ah, today ni siku ya pekee sana Jumatano ya leo. Kitabu cha Yeremia sura yake ya 33 na tatu. Moja kati ya maandiko yako hapo kila mtu anayajua. Yeremia 33:3 Stari wake watatu kama una biblia yako haijacholewa mstari andiko hilo wakea mstari hapo haleluya biblia inasema niite nami nitaitika nami nitakuitikia nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua inua mkono wako mmoja nikamshukuru bwana Baba katika jina la Yesu. Sante kwa siku ya pekee tena ya leo. Kaseme na watoto wako katika viwango vikubwa. Zaidi ya ulivyosema nasi tulipokuwa Arusha. Kaongea na sisi kwa kiwango cha pekee. Tukakuelewe katika utukufu na enzi zako. Hata walio mbali Jehova kuna sauti wamesikia. Lakini ni sauti ya injili. Injili ni uwezo wa Mungu leta wokovu wokovu wako kaachiliwe wokovu wako kaingie wokovu wako katembee katika jina la Yesu ninaomba nikiamini sema amen nimesoma maandiko ambayo yanamuhusu Yeremia sielewi ni nini kilitokea hapo lakini bongo kwa kinywa cha nabii Yeremia anampa neno la kutamka haleluya anamuonyesha jinsi Mungu alivyo oh. Mungu hataki kujificha kwa Yeremia anajionyesha wash wakati watu wake wametawanyika mambo yamekuwa magumu maadui wamewashambulia wanaishi kama Mungu hayupo wanaishi kama Mungu amewaacha Jeremia anapewa neno anakuja mbele ya watu wa Jehova waliojificha kwenye mapango anasema msijificha kwenye mapango Jehova anasema katika vita mlizonazo anataka mumuhusishe anataka mumuite maana anaweza anaweza akaitika Musipe peke yenu musipigane peke yenu i like it hallelujah musigombane kwa sira zenu muiteni jehova anaweza akaitika jioni ya leo bwana amenipaka mafuta ni mtangaze mungu anaweza kusikia uenda kuna mungu na mwabudu nataka nikusaidie kukna kwa mungu anaweza kusikia anaitwa Jehova Shama yeye peke yake anaweza kusikia kuna watu wanaabudu lakini Mungu wao hajawaisikia kuna Mungu na mtore ya sadaka lakini huyo Mungu hajawaisikia acha nikusemeshe jioni ya leo yuko Jehova yeye peke yake aonekani kwa macho lakini anaweza akasikia shangilia jina lenye power nakumbuka nimeenda ukelewe 
kwa mara yangu ya kwanza naenda ukelewe nashuka airport mwanza rafiki yangu pasta ananipigia simu nimerifazi jina lake maana unamjua haleluya akanipigia simu uko wapi nikamwambia niko airport ninashuka hapa mwanza unaenda wapi nikasema naenda ukelewe akaniuliza swali moja umekuwa na maombi ya siku ngapi nikamwambia atasikumbuki nimekuwa na maombi ya siku ngapi akasema umefunga nikamwambia sijafunga hata saa hizi natafuta jimu ya karibu hapa Mwanza kabla sijaruka boti nifanye mazoezi kidogo mwili wangu kae sawa akasema ninakuomba chapa usifanye mazoezi anzia maombi ya kufunga hapo hapo unajua yako ile maombi ulikula mchana Alfu gafa jioni unaona kimbunga kinatokea unaacha chakula cha jioni yani yale maombi ya kafra nikamwambia pasta ninaenda gym wala siwezi nikafunga akasema umeenda mara ngapi utelewe nikasema it is my first time ni mara yangu ya kwanza akasema ngoja nikwambie ukelewa ukienda kichwa kichwa utahubiri asubuhi utarazwa bafuni au utasimama sauti yako itakaushwa huko umeshika maiki au utakuwa unahubiri unakosea kitabu ulichosoma yani unasoma ruka alafu unaelezea Nehemia mwanangu sicheze na wachawi nikamwambia pasta ninamjua Jehova niliye naye anaweza akafanya zaidi ya wale ninayoweza nikaenda siendi kwa sababu nafunga siendi kwa sababu naomba naenda ninamchua yeye anaweza akaitwa akaitika ndio sifa yake kubwa alionayo Jehova akiitwa hata akiitwa na vipofu anaweza kaitika hata akiitwa na wenye ukoma anaweza kaitika yeye angalie sura yeye angalie elimu yeye ni wapekee hata akiitwa na wamasai anaweza akaitika acha jioni ya leo akaitike kwenye maisha yako akaitike kwenye ndoa yako akaitike kwa watoto wako akaitike shangilia jina lenye pawa Basta oh. kasema chapa utanipa ushuhuda ukifika. Yaani akukubaliana na mimi kwenda ukelewe bila kupiga tatu kafu. Nikashuka bwana. Wanaojua mwanza ukitoka airport. Mkono wa kushoto kabla hujafikia mahali ambapo zinapaki boti. Kuna msikiti hapo alafu hapa kuna gym. Jamaa anaitwa mufti ya haya ana jimu pale nikaingia mwanangu nikapiga shoulder nikapiga bench nikapiga squat nikajinyosha nikaingia bafuni nikaoga nikavaa jezi yangu ya brazili nikavaa jinsi na ndara nikaingia kwenye boti nashuka ukelewa wanaangalia pasta yuko wapi maana wamezoea mapasta wanasafiri na tai mimi msera nondo mwanangu nimepiga jinsi nimepiga ndara alafu na jezi ya brazili hapa ay 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 nikaingia hapo hakuna naejua nikafika mpaka walikonipeleka pasta anauliza tupe ratiba zako ratiba za nini akasema ratiba za chakula anajua kama pasta wakifika pale wanafunga mfululizo nikamwambia pasta kabla ya kuamka asubuhi ninapiga supu nikimaliza supu ninapiga chapati nne na mayai manne kama kuna pepsi napiga tatu pasta ameniangalia usoni ametoboa ma amekodoa macho na mimi namueleza maksudi namwambia mchana napiga ugali kama ni sato ije moja nzima na hiyo ndoa mwanangu akicheki mwili anaona mwili umejaa anajua hapa nitanyoka wiki namwambia nikitoka kubiri napiga maziwa na sambusa sambusa hivi alafu usiku napiga wali wa uhakika mwanangu Pasta 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 nilimwacha nilimwacha kwenye mataha hajawaionaka kumbe wa mji wao bwana hawapigani wa mji wao bwana wanapiganiwa na Jehova sisi tuna Mungu anayesikia 
sisi tuna Mungu anayeona ninatangaza jioni ya leo yuko Jehova anaweza akasikia akiitwa anasikia hata usiku wa manane akiitwa ayayaya anaweza akashikia Unaishi unaweza ita mamako azisikie ukaita mpenzi azisikie ukaita boss azisikie lakini yuko jemedari mwamba wa vita Jehova Jaire yeye akiitwa anaweza akashikia na mimi ninamuona jioni ya leo atakushikia akikushikia umesikika ukisikika umepatikana ukipatikana umeokolewa ukiokolewa umerehemiwa ukirehemiwa umehifadhiwa shangilia jina lenye power ni ubiri ni subiri ni pasue ni si pasue ni toboe ni si toboe ikafika siku ya mkutano siku ya mkutano goja ni toeka koti yake si niko sawa na mimi nimeomba vizuri mwanangu napendeza vibaya mno haleluya hiyo si mikapo maana wanasema gawano kule wajinga wajinga mwanangu wajinga wangapi mwakuta mtaani wako kama vile niko poa mwanangu niko fresh alafu nimeokoka Yesu ni mwamba ukija na uchawi nina power ya roho mtakatifu shangilia jina hapa hapa shangilia jina lenye power Ikafika siku ya mkutano. Usiku nilikuwa na maombi yangu na Jehovah. Nikamwambia Mungu ninakushukuru nimefika kwenye mji huu. Kwenye mji huu nasikia wachawi, wanaraza watu nje. I'm happy that I'm here. Wao ndio watalala nje. Tarara ndani. Nimeenda kwenye mkutano mwanangu siku baada time. Wala sikuchomekea. Nilipiga suruali na shati wala sijachomekea nywele zangu kama kawaida sijui kuchana. Nina moka tu imenyoka hapo chini. Wakashangaa wanaletewa pasta. Hajavaa hata kola. Hata tai hajavaa. Wakashangaa. Wakasema leo huyu pasta sijui kama tamaliza wiki. Wewe thubutu mwanangu. Labda niwe nimembeba Mandela. Kama nimebeba Yesu thubutu. Hata uje na uchawi wa ukoo. Hautaniona. Hautanikamata. Hautanishika. Nimefunikwa na neema ya Jehova Shama. Nibarikiwe jina la Bwana. Ukelewe mapepo ni mengi mno. Yaani lugano ukelewe mapepo ni mengi. Yaani ukisema kwa jina la Yesu, huku wawili wameanguka. Huku watatu wameanguka. Mpaka nikakataza watu wasipande kwenye miti. Kutano ulikuwa mkubwa sana. Nitakuonyesha picha zake nitakuonyesha. Kutano ulikuwa mkubwa. Watu wanakaa mpaka kwenye miti. Nikasema watu wasikae kwenye miti. Nguvu ya Bwana sio ya kawaida. Wote wakae hapa. Niwe na waona. Tulikuwa tunakemea. Wengine wanakimbia. Wengine wanavua nguo. It was amazing. Ilikuwa ni ajabu. Siku ya kwanza. Basi akasubiri asubuhi. Maana ana historia kwamba kule ukihubiri asubuhi unarazwa nje pasta kamka saa 12 amekuja kugonga niliwekwa kwa mzee wa kanisa akagonga yule mama akamwona akasema huyu jamaa ametoka ametoka asubuhi sana amevaa kaptura na laba na kofia sijajua alikoenda Pasta kajua jamaa wamemmentua. Amesha kuwa crazy. Ajajiuliza mara tatu mara saba. Anakuta mwanaume narudi nilikuwa jogging. Na pasha nilikuwa kufanya mazoezi. Pasta katoa macho. 
Pastor Kashanga anauliza ulikuwa wapi? Nikasema nimesafiri sana. Mwili wangu umechoka. Unahitaji kunyonyosha. Akaniuliza ratiba yako ya chakula iko pale pale. Nikasema kama mnaongeza, ongezeni menyo. Lakini ratiba iko pale pale kwa sababu vita vyetu si juu ya damu na nyama vina uwezo wa kuangusha ngome kwa sababu Mungu wetu anaweza akasikia kuna vitu baba yako hawezi akasikia lakini Jehova anaweza akasikia yeye peke yake ukimuita anaweza akasikia nimewaletea Jehova anaweza kusikia shangilia china lenye power la Yesu unamwabudu nani kama kuna Mungu unamwabudu hajawahi kuitika achana naye leo ninakuletea the super the super power aliyetusikia wa sera nondo alitusikia yeye peke yake anaweza akaitwa alafu akaitika anaweza wakakuficha kwenye shimo yeye akakuchomoa yani kama Danieli mwanangu hakuna simba anayeacha nyama ya watu lakini si kila nyama ni nyama nyama ya watu wa Jehova sio nyama ni hekalu la Jehova shama shangilia china lenye pawa la Yesu nataka ukamuite yupo anaitika akitika ndoa yako itaitika akitika familia yako itaitika akitika uchumi wako utaitika akitika afya yako itaitika akitika ujana wako utaitika hata kama una ipsi dadangu utaolewa kwa jina la Yesu akitika ameitika hata kama uliachwa na wanaume saba utaolewa akitika ameitika na akitika utaitika ukitika utaimarika ukiimarika utastarabika ukistarabika utanyenyuka shangilia china lenye power na Yesu ninamsema anaitika achana naye asiyeitika kama kuna watu wanamwabudu Mungu kwa kiburi ndio sisi mwanangu yani tunamwabudu Mungu kwa nyodo ili amia nyumba moja wakasema hiyo nyumba hiyo mwenye nyumba hiyo nyumba alitoaga kafara kwa hiyo ukiingia humo unaweza usiwe unazaa bobo 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 ndege ndege kidogo ndege kidogo ta nikauliza kodi shinga kodi shinga mimi sikio nasema kodi ni gharama kubwa yani walitoa kafara wakitoa kafara nikiingia mimi na mimi naitoa kafara yani si walitoa kafara nikiingia na mimi inatolewa kafara usicheze na sisi Usicheze na sisi. Sisi tunaweza kalia kiti ukaroga, alafu mimi nikakalia kikabarikiwa. Usicheze na Jehova. Tunaye Jehova anayeweza akaitika jioni ya leo. Ninakupa Jehova anayeweza kuitika na mimi namuona anaitika kwa jina la Yesu. Anaitika kwenye maisha yako. Anaitika kwenye familia yako. Anaitika anaitwa Jehova anaitwa Shama anaitwa Jaire anasema hakuna silaha itakayofanyika kinyume itafanikiwa hakuna oh, oh, oh. ah. namkumbuka mama yangu mzazi mama yangu mzazi sisi wanyakiusa tunaabudu mizimu kwa wale ambao wana mambo ya Mungu wanaabudu mizimu maana yake mkipika chakula lazima kibaki inga mpigi lifindo mpaka fisiari kama sio lazima kibaki chakula cha mizimu na mimi ni mnyakiusa original mwanangu 
Ndiyo maana naitwa Mbere, hakuna Mbere anatoka China. Hakuna Mbere anatoka Ukraine. Ukraine kuna wakina Shevchenko. Chankoko, yani koko koko. Ikatoka siku moja usiku tumepiga menu, ugari umeisha. Mama anatoka kirabuni amepiga kimpumo, anaimba nyimbo zake anaingia ndani. Anaangalia mezani anakuta sufuri haijawekwa meza. Usiingize ukamwisha. Atageuka naona watoto wanakoroma wamerara. Akatuamsha. Na mrembuke, yani akaka. Tunaamka tuko kwenye usingizi anauliza, "Ume basi yangu, dadangu alikuwa anaitwa Siam, marehemu. Ume basi yangu, ifindu kileko." Yani chakula kilikuwa. Tukamjibu tukasa tulile, tumalile vyote. Ah! Umekula vyote vimeisha. Chakula cha mizimu kiko wapi? Tukaambia hapana, tumalile vyote sawa. Huru na mrembuke. Yani amka. Sasa hivi. Mimi nilijua mama atakuwa na huruma za saba na zamani hakuna gesi mwanangu wala stofu maana yake mnachukua kuni na shoka mnavunja watu wanatuona kama wachawi usiku tukwenda pa kusenge mbao pake za saba kiende kipijini baba sio kabisa mkuria yani wanaamini chakula kisichobaki mizimu itakuja anavitaleta maangamifu siku ile nilikasirika nilikuwa sijui Mungu lakini nilisikia hasira tuko na dada dada nalia tunachochea mama anasema namupige huko amelewa mwanangu anaongea matusi kama yote mwezi wa umwe yani vimbo nyie yani tunatukanwa huko tunapuliza moto huko tunatukanwa Mwefe haji umwe Yani vinaji sinye Ulipikwa uga Ukawekwa meza Ukafunikiu Tukarudi kura Nimi kama mwisa na sakuni na mwana Nikaenda kufunua mwana mwana Nifunue niangaria Kama wale ya rio sema mama wanakuja kura Wamekuja kura Mika kuta ugari mwanangu menuna. Hauja guzu hata nansi. Nina macho yangu ya bangi. Nika simama mlangoni na msubiri mama atoke. Na msubiri mama atoke mwana. Usicheza na ganja. Mama natoka na niangari usona na niuliza. Uwe fiku masu. Yani uwe vipi usoni. Yani bwana umechukia. Mika sema mama une ngarere. Mututamise fijo pakero. Metusumbwa sana usiku. Mesema tupike saa saba Mama kabla sitaendelea kujiba kisa emu wapi hile popa hapo Poku tifiki sasa Yani sasa unasema aje emu nipika kwa hiyo Chakula tulicho pika mama Hakuna mtu wa mekute kula Yani nilipongea hivyo nilikuwa kama na kashi Na kuambia inyanyuka family anzima Wengine walikama tambu Wengine walishika nyue Yani waliona kama ni na watukania mungu wao Lakini wananipika Huku nasema lakini nimejua Uyo siyo mungu Wala hawapo Hao miungu hawapo Una tute sabure Hao siyo miungu Ayayayaya Uenda kwenye familia yenu Na nye kuna vitu mna vya budu Kuna vitu mna vitegemea Tena mna vya shimo Mukipita mna tetemeka Mna isi kama hapo Kuna nguvu ya buwana Nime kuja ni kushangaze Chioni ya leo Yupo mungu Ana itwa Jehova Aki itwa Na wa masai Ana weza Aki sikia Ana weza itwa Na wa chaga Ana weza Aka sikia Yeye peke yake Unatakia umuabudu mchana Umuabudu wa subuya Umuabudu wa siku Yeye ndiye Jehova Wakuabudiwa Wana kitwa Ana itika Wangapi jioni ya leo Wanasema Unyonge basha Kwa sababu yupo Jehova Anaiweza Kukusikia Hake kusikia Umepona Hake kusikia Umeokorewa Hake kusikia Umetakashika Hake kusikia Umebarikiwa Shangiri ya china Renge pawa Watoto nisisogea karibu Nisogea karibu Nisogea karibu Nisogea karibu Nisogea karibu Kutana na hii Kamba hii Kuna wabena wana miungu wao 
mimi nimeoa mbena anasema kwa huko mama zao wanaenda wanafagia makaburi wanasema tumekuja leo tumekuja mtusikie watu wako kwenye makaburi wameoza wanawaita lakini sio kosa lao kwa nini wanawaita kwa sababu hawajaubiliwa Mungu anasikia wakwetu waonekani kwa macho lakini ukitaka aonekane weleta fioko fioko tu hapa weleta fieke fieke tu hapa au jaribisha kwa kamuhubiri hata kamevaa tai akaje kuchana nywele sio ka daktari wewe shunga utanyaushwa kama sisimizi tunaye Jehova anayeweza kuitwa akaitika yana anaweza akaonekana kwenye maisha ya watu yana anamaanisha unaweza ukawa naye na watu wakamuona yani anamaanisha unaweza ishi naye na watu wakakuona ya kwamba uishi na ilizi unaishi na Jehova ndio maana ya kuitika watu watamuona yani hata fichika Ukiwa na Mungu dada yangu hata wewe na nywele kipilipi utaonekana beautiful Hata uwe na mapengo unaongea kama una mapengo haleluya Haleluya Ukiwa na Mungu utaonekana super namshukuru Mungu kama kuna mtiani nilifaulu max milioni ni kuiacha dunia na kumfuata Kristo amenipa heshima amenipa maisha nataka nimwachilie jioni ya leo changanyikeni wajue yuko Jehova anayeweza onekana kwenye maisha ya mtu anayeweza ishi na maisha ya watu mama yuko mbele. Ndio maana. 